Hello everyone, welcome to Exploring TRB Chemistry. This is Parthiban. So, we are going to call the TRB SCERT lecturer call for Panirganga that we know. That is why we are going to call the Paltechnic TRB upcoming. That is why we are going to call the GO pass for the notification. So, we are going to call the PGTRB prepare. இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி ப்ரிப்பேர் பண்ணவங்களும் சரி அவங்க ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கரண்ட்டில் வந்து எஸ்சிஆர்டி டிஆர்பி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் பிகாஸ் நீங்கள் பிஜி டிஆர்பியில் வந்து சப்ஜெக்ட்டும் படிச்சுருப்பீங்க அட் தி சேம் டைம் இந்த எஜுகேஷன் அதாவது சைக்காலஜி அந்த டாப்பிக்கும் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஸோ இந்த பிஜி டிஆர்பியில் படித்த சப்ஜெக்ட் வந்து பாலிடெக்னிக் டிஆர்பிக்கு அரௌண்டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிஜி டிஆர்பி கெமிஸ்ட்ரி சிலபஸ் வந்து பாலிடெக்னிக் டி டிஆர்பி சிலபஸ்க்கு கவர் ஆகும் அட் தி சேம் டைம் இந்த எஸ் பிஜி டிஆர்பியில் நீங்கள் படித்த எஜுகேஷன் சம் பார்ட் வந்து எஸ்சிஆர்டி டிஆர்பிக்கு கவர் ஆகும் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பிஜி டிஆர்பி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாலும் சரி பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாலும் சரி நவ் யூ கேன் ப்ரிப்பேர் ஃபார் எஸ்சிஆர்டி டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி ரெண்டுத்துலேயும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து கண்டினியூஸாக ப்ரிப்ரேஷனில் இருக்கிறவங்க யூ கேன் ப்ரிப்பேர் இன் தட் வே ஸோ எஸ்சிஆர்டி டிஆர்பியை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் நம்ம சிலபஸ் வந்து நம்மளுடைய பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் வந்து அரௌண்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது ரிமைனிங் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து சைக்காலஜி இருக்குது அதில் இன்க்ளூடிங் ஜிகேவும் இருக்குது ஸோ அரௌண்ட் நம்ம சப்ஜெக்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் எஜுகேஷன் மெத்தடாலஜி ரெண்டுத்துக்கும் ஈக்குவலாக நம்ம ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இதில் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்களாலே ஆல்மோஸ்ட் நம்ம இந்த சிலபஸ் வந்து கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியோட சிலபஸும் எஸ்சிஆர்டி டிஆர்பியோட சிலபஸும் சேம் தான் ஸோ நீங்கள் வந்து பிஜி வித் எம்எட் படிச்சுருந்தீங்கன்னா எஸ்சிஆர்டி டிஆர்பிக்கு ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை எம் வெறும் எம்எஸ்சி மட்டும்தான் படிச்சுருக்கேன்னா பாலிடெக்னிக் டிஆர்பிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் பிஎஸ்சி பிஎடு இல்லை எம்எஸ்சி பிஎட் படிச்சுட்டு நான் டெட்டு கிளியர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா யூஜி டிஆர்பிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் எதனா ஒரு எக்ஸாம்ஸ் இந்த வருஷத்தில் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த எஸ்சிஆர்டி டிஆர்பி இல்லை பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி ரெண்டுத்தில் எது எடுத்தாலும் கெமிஸ்ட்ரியோட யூனிட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் அனாலிட்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ் தான் அதனுடைய டீ கோடிங் வீடியோ தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் எது படிக்கணும் என்ன படிக்கணும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அட் தி சேம் டைம் இதுக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி எனி அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி புக்ஸை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம் ஸ்கூக் அண்ட் வெஸ்ட்டு புக்கு சொல்லுவோம் இல்லை எனக்கு சிம்பிளிஃபைடாக வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி தேர்ட் இயரில் அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு பேப்பர் வரும் இல்லைங்களா அதில் லோக்கல் ஆத்தர் புக்கு எதுனா வீரையன் புக்கோ எனி புக் வெங்கடேசன் புக்கோ ஏதோ ஒரு புக்கை நம்ம எடுத்து இந்த டாபிக்ஸ் மட்டும் கவர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இந்த எம்ஃபில் படிக்கிறவங்களுக்கோ இல்லை இப்போலாம் எம்எஸ்சியில் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி ஒரு பேப்பராக வருது இல்லை எம்ஃபில் பண்ணுறவங்களுக்கு கம்பல்சரி ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி ஒரு பேப்பராக இருக்கும் அதில் வரக்கூடிய அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி டாப்பிக்கு நீங்கள் நோட்ஸ் இருந்தாலும் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் இது தவிர வந்து இந்த அளவெலாம் நம்ம புக்ஸ் எல்லாம் இல்லை அப்படின்னா இந்த யூனிட்டை நிறைய யூடியூப் சேனலில் வந்து வீடியோஸாக இந்த யூனிட் மொத்தம் கவர் பண்ணியிருக்காங்க அதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் தட் இஸ் யுவர் வெல் அண்ட் விஷ் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது அனாலிட்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது ஸோ இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அரௌண்டு பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அரௌண்டு டென் டு லெவன் கொஷின்ஸ் வரும் எஸ்சிஆர்டி டிஆர்பி எடுத்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சிலபஸ் ஸோ அரௌண்டு வந்து நமக்கு செவன்ட்டி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அப்புறம் நமக்கு வந்து ஒரு செவன் கொஷின்ஸ் இந்த யூனிட்லேருந்து வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் கூட வரலாம் இட் டிபெண்ட்ஸ் அந்த கொஷின் பேப்பர் செட்டர் சரி ஓகே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் இதெல்லாம் ஜென்ரல் தான் கிளாசிக்கல் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஸோ கிளாசிக்கலாகவும் இன்ஸ்ட்ருமெண்டலாகவும் அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட்ஸை எப்படி நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணுறோம் இது சும்மா ஜென்ரலான டாபிக் தான் இதில் ஃபஸ்ட்டு மெயின் டாப்பிக்கே வந்து எரர்ஸ் அண்ட் எவாலுவேஷன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து
பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து சிம்பிள் கொஷின்ஸ் நமக்கு மீனில் இருந்து வர்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது மீடியன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற டெஃபினேஷன் நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து யூடியூப்பில் வீடியோஸ் இருக்குது இல்லை ரெஃபரன்ஸ் புக் எடுத்து பார்க்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து கூகுளில் போட்டிங்கன்னா கூட மீடியன்னா என்ன மீன்னா என்ன இது ரிலேட்டடான சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா கூட மெனி சோர்ஸஸ் ஆர் அவைலபிள் ஸோ மீடியன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க ஒரு அஞ்சு டேட்டா கொடுத்துட்டு ஒரு எட்டு டேட்டா கொடுத்துட்டு லைனாக இந்த பிப்பட் அவுட் பண்ணால் இந்த பிப்பட் அவுட் பண்ணல இதெல்லாம் டேட்டாஸு ஸோ இந்த டேட்டாஸோட மீடியன் சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ சிம்பிள் கொஷின்ஸ் தான் மீன் அண்ட் மீடியனை பொறுத்த வரைக்கும் வீ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் தென் வீ கேன் கோ டு தி எரஸ் ஸோ எரஸ் அண்ட் எவால்யூஷன் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த டாப்பிக்கில் எரஸ் ஆர் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ எரஸினுடைய டைப்ஸ் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஒரு எரஸை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ண முடியுமா முடியாதா ரெக்டிஃபை பண்ணக்கூடிய எரஸ் என்னென்னு சொல்லலாம் டிடர்மினன்ட் எரஸ் இன்டிடர்மினன்ட் எரஸ்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு டைப்லேயும் டி டிடர்மினன்ட் எரஸில் ஒரு ரெண்டு மூணு வெரைட்டி வரும் இன்டிடர்மினேட் எரஸில் வந்து ரெண்டு ஒரு ரெண்டு மூணு டைப்ஸ் வரும் ஸோ அந்த டைப்ஸுக்கெல்லாம் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸு ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஏரரு பர்சனல் ஏரரு தேரட்டிக்கல் ஏரரு அந்த மெத்தடை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய எரஸு ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டைப்லேயும் இருக்கக்கூடிய எரஸ் என்னென்ன அந்த எரஸுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் மெயினாக நமக்கு வந்து ஒரு சில நேரத்தில் வந்து இது மேனு ஹியூமன் ஏரரில் வருமா இல்லை மெத்தர்ட் ஏரரில் வருமா அந்த மாதிரியான கன்ஃபியூஷன்ஸ்லாம் இதில் வரும் ஸோ இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டேரக்ட் கொஷின் தான் எதுவும் ட்விஸ்டர்லாம் பெருசாக கிடையாது ஸோ அதனால் எரஸ்னால் இது தான் இந்த எரஸில் இந்த எக்ஸாம் இது தான் கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த மேனுவல் ஏரர்னால் இது தான் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்தால் இது இந்த டைப்பில் தான் வரும் அப்படின்ற அளவு நீங்கள் எரஸை பொறுத்த வரைக்கும் கிளியராக படித்து வச்சிங்கன்னா என்ஆஃப் ஸோ அடுத்து வந்து அக்யூரஸி அண்டு ப்ரொசிஷன் ஸோ அக்யூரஸினால் என்னது ப்ரொசிஷன்னா என்னது அப்படின்றது தெரியணும் இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அக்யூரஸியை எதெல்லாம் வச்சு மெஷர் பண்ணலாம் ப்ரொசிஷனை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து கண்டிப்பாக தெரியணும் ஸோ இந்த அதுக்கடுத்து வரக்கூடிய லீஸ்ட் ஸ்கொயர் அனாலிசிஸ் இது யூடியூப் வீடியோஸில் இருக்குது இல்லை வேணும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் சிபிஎஸ்சி புக்கில் இருக்குது இல்லை அப்படின்னா வந்து நம்மளுடைய அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்கூல் அண்ட் வெஸ்ட் புக்ஸில் இருக்குது ஸோ அதை விட்டிங்க அப்படின்னா ஆவரேஜ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிவியேஷன்னா என்னது அதுக்கான ஃபார்முலா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்னா என்னது அதுக்கான ஃபார்முலா ரிலேட்டிவ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா வரும் ஒரு ஒரு நாலு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துட்டு கொஷின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இதில் இருந்தெல்லாம் கேட்பாங்க இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியில் வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கால்குலேட் பண்ணுற ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் டைம் வேஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம விட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து அட்டன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டைம் பார்த்தாமல் இந்த கொஷின் நல்லா தெரிஞ்சோம் இது டூ மார்க்ஸில் கேட்டிருந்தாங்க பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியில் ஸோ நல்லா தெரிஞ்சோம் லாஸ்ட் மினிட்டில் டைம் பார்த்தாமல் விட்டுடுறோம் ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்லாம் வந்ததுன்னா கம்பல்சரி அட்டன் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் நிறைய இப்போ இருக்கிற டைம்லேயே நிறைய வந்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி அந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணுற ப்ராக்டிஸை நல்லா கன்வ நல்லா பிளான் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாமில் போயிட்டு அந்த நேரத்துக்கு நம்ம கால்குலேட்டர்லாம் இல்லாமல் டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஒர்க் அவுட் பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் விட்டுட்டு வராதிங்க பிகாஸ் இட் இஸ் வெல் நோன் கொஷின் நம்ம கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணனா டெஃபினெட்லி டூ மார்க்ஸ் வந்துடும் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியில் எஸ்சிஆர்டி டிஆர்பியில் கேட்டாங்கன்னா ஒன் மார்க் கே வர மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் டேட்டாஸ் வந்து ஈஸியான டேட்டாஸாக ஈஸிலி கால்குலேட் பண்ணுற டேட்டாஸ் மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க ஸோ இது வந்து அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் நமக்கு இன்கரெக்ட் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டைப் கொஷின்ஸும் இருக்குது டேரக்ட் கொஷின்ஸ் நிறைய டெஃபினேஷன் பேஸிஸில் டேரக்ட் கொஷின்ஸ் நிறைய கேட்பாங்க அதே சமயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு டேட்டாஸை நாலஞ்சு டேட்டாஸ் கொடுத்துட்டு அதனுடைய டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது மீன் கண்டுபிடிக்கிறது மீடியன் கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுலேயே வந்து எரஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எரஸ் வந்து டைப்பு என்ன டைப்பு எந்த எரர் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது எரரை வந்து எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறது ஸோ இந்த
uh, which of the following can be calculated or measured by nephelometry and the mari kekla raman spectroscopy la edella measure pandrom idanudi applications enna edella determine pannala so in the mari we have to look into the applications part of the analytical techniques so idula first one nam kuduthirukadhu vandu pathina chromatography patti kuduthirukranga chromatography la vandu maina partition and ion exchange அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த பார்ட்டிஷன் அண்ட் தென் அயன் எக்ஸ்சேஞ்சை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து யூடியூப் வீடியோஸை பார்த்து நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி பார்த்து படித்து வச்சிக்கினாலும் ஓகே இல்லை அப்படின்னா வந்து நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக நோட்ஸ் எடுத்தாலும் ஓகே என்னென்ன குரோமோட்டோகிராஃபி ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக டிஎல்சியோ எச்பிஎல்சியோ கேஸ் குரோமோட்டோகிராஃபியோ இல்லை லிக்விட் கிரா ஜிஎல்சி கேஸ் லிக்விட் குரோமோட்டோகிராஃபி எது எடுத்திங்கனாலும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எது ஸ்டேஷ்னரி பேஸாக இருக்குது எது மொபைல் பேஸாக இருக்குது இதில் என்ன ப்ரின்ஸிபல் இன்வால்வ் ஆகுது அட்சாப்ஷன் ப்ரின்ஸிப்பலாக அப்சார்ப்ஷன் ப்ரின்ஸிப்பலாக அதில் வந்து கிளியராக இருங்க தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அட் தி சேம் டைம் இந்த ஹெச்பிஎல்சி கேஸ் லிக்விட் குரோமோட்டோகிராஃபிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கேஸ் எல்லாம் வருமா கேரியர் கேஸ் எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அட்வான்டேஜஸ் என்ன அதே மாதிரி ஒவ்வொரு குரோமோட்டோகிராஃபிலையும் என்ன அட்வான்டேஜ் என்ன அப்ளிகேஷன் ஒவ்வொரு குரோமோட்டோகிராஃபிக்கும் யூனிக்காக ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆனால் இருக்கும் இதை இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம குவாலிட்டேட்டிவாக குவான்டிட்டேட்டிவாக மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா அதெல்லாம் வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் டேரக்ட் கொஷின் ஸோ இது குரோமோட்டோகிராஃபி இது தவிர சால்வண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பிரின்ஸிபல் என்ன அதனுடைய அப்ளிகேஷன் அதனுடைய செட்டப் சிம்பிள் செட்டப் என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இதுக்கடுத்து மெயினாக வந்து இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் அட்டாமிக் மாலிகுலர் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ஸோ இது பெரும்பாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கேனா நோட்ஸ் மாதிரி கிடச்சாலும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அட்டாமிக் மாலிகுலர் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி அது அப்சார்ப்ஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை எமிஷனாக இருக்கட்டும் இது வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸில் எந்த அளவு யூஸ் ஆகுது குவான்டிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸில் எந்த அளவு யூஸ் ஆகுது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெயினாக அடிஷ்னலாக என்ன பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டிஃபை இந்த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பிலாம் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அது மெயினாக நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியுடைய ஒவ்வொரு ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியும் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது டிடெக்டர் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது ஒரு டேப்ளெட் காலம் மாதிரி கூட போட்டு வச்சுக்கோங்க இந்த அட்டாமிக் மாலிகுலர் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியில் டிடெக்டர்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக வந்தபோது எதெல்லாம் இதில் வந்து டிட்டமைன் பண்ணலாம் நம்ம ஜிங்க்கு டிடமைன் பண்ணலாமா இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெவி மெட்டல்ஸ் வந்து இதில் டிட்டமைன் பண்ணலாமா இந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டடாக பார்த்து வச்சுக்கணும் அதே சமயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரேஸ் மெட்டல்ஸை டிட்டமைன் பண்ண முடியுமா ஸோ அந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷன் ஓரியன்ட்டு நம்ம அட்டாமிக் மாலிகுலர் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியில் பார்க்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இதில் வந்து கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோ அனாலிட்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சைக்ளிக் ஓல்டாமெட்ரி சைக்ளிக் ஓல்டாமா கிராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த சைக்ளிக் ஓல்டாமெட்ரியில் என்ன நடக்குது ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் நடக்குது அதை தான் நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் அட் தி சேம் டைம் இதில் வந்து எலக்ட்ரோட்ஸ் எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எலக்ட்ரோ அனாலிட்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ்ன்னு வந்தனாலே எலக்ட்ரோட்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோம் ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோட் எது பயன்படுத்துகிறோம் இல்லை நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட் எது யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் டைரக்ட் கொஷின் அப்படியே கேட்குறாங்க ஸோ ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோட் எது யூஸ் பண்ணுறோம் ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட் எது யூஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து தனியாக எழுதி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சிவி அப்படின்னு வரும்போது கொஞ்சம் ஈக்குவேஷன் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒன்று நடுவில் வரும் அந்த ரேன்லெஸ் செவ்சிக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஐபி இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும் அந்த ஈக்குவேஷன் பார்த்துக்கோங்க அந்த ஈக்குவேஷனில் வரக்கூடிய டேர்ம்ஸ் ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸுக்கும் என்ன எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்றத பாருங்கள் அதெல்லாம் டைரெக்டாக அப்படியே கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் பயன்படுத்தக்கூடிய எலக்ட்ரோட்ஸ் ஸோ என்ன மாதிரியான எலக்ட்ரோட்ஸ்லாம் நாம் இந்த எலக்ட்ரோ அனாலிட்டிக்கல் டெக்னிக்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் போலோரோகிராஃபி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இல்லைங்களா போலோரோகிராஃபிக்கு பெஸ்ட்டு ரெஃபரன்ஸ் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் பூரியன் சர்மா தான் பூரியன் சர்மாவில் சூப்பராக கொடுத்துருப்பாங்க போலோரோகிராஃபி அதாவது நம்ம ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி புக் இருக்கு இல்லைங்களா பூரியன் ச
கால்சியம் ஆக்சிலேட்டு டைஹைட்ரேட்டு மோனோ ஹைட்ரேட்டு இதுக்கெல்லாம் டிஜிஏ டிடிஏ கவு என்ன வரும் அதுக்கப்புறம் டிஜியோட பிரின்சிபல் என்ன டிடிஏவோட பிரின்சிபல் என்ன கிராஃபில் வந்து டிஜிஏல எதை வச்சு பிளாட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸில் டிஜிஏ டிடிஏல எதெல்லாம் கிராஃப் பிளாட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் டிஜிஏ டிடிஏ பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து வந்து டிஎஸ்சி ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் ஸ்கேனிங் கலோரிமெட்ரி ஸோ இதுக்கு இது வந்து அதே மாதிரி நம்ம வந்து அப்ளிகேஷன் எல்லாத்துலேயும் அப்ளிகேஷன்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அது வந்து அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு எதோட திடீர்னு ஒரு நாலு மேசி ஃபாலோவிங் மாதிரி கொடுத்துட்டு இந்த நாலு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டெக்னிக்கை கொடுத்துட்டு நெஃப்ளோமெட்ரி ஃப்ளூரோமெட்ரி ராமன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அது ரிலேட்டடாக என்னென்ன நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்றத கொடுத்துட்டு மேட்ச் பண்ண கூட சொல்லலாம் ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் In case of these experimental techniques. அடுத்த வரக்கூடியது லைட் ஸ்கேட்ரிங் டெக்னிக்ஸு அதில் வந்து நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு ஸ்கேட்ரிங் டெக்னிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நெஃப்ளோமெட்ரி ராமன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன பிரின்சிபல் இன்வால் லைட் ஸ்கேட்ரிங் தான் பிரின்சிபல் ஸோ லைட் ஸ்கேட்ரிங் நடக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான ஸ்கேட்ரிங் நடக்குது எலாஸ்டிக் நடக்குதா இன்எலாஸ்டிக் நடக்குதா என்ன ரீஜியனில் வந்து நமக்கு ஸ்கேட்ரிங் நடக்குது ஸோ இங்கே ஸ்கேட்ரிங் நடக்கணும் அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன் ஒரு பார்ட்டிகளோட சைஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் ஸ்கேட்ரிங் நடக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம பார்த்து வைக்க வேண்டியது வரும் ஸோ பார்ட்டிகள் வந்து லெஸ் டென்ஸாக இருக்கணுமா மோர் டென்ஸாக இருக்கணுமா நம்ம அனுப்பக்கூடிய லைட் வந்து பீம் எப்படி இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு யூடியூப்லேயும் வீடியோஸ் அவைலபிளாக இருக்குது யூ கேன்ஸ் ரெஃபர் ஒரு ஒன் டைம் ரெஃபர் பண்ணி நோட்ஸ் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதில் ஃபர்தராக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் நடுவில் வந்து சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிகளை வச்சு ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும் ஃபாலோட் பை இந்த லைட் ஸ்கேட்ரிங் டெக்னிக்ஸில் டிடெக்ஸ் டிடெக்டர்ஸ்லாம் என்ன நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ எங்கே போனாலும் டிடெக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரியான டிடெக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க சோர்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணுறோன்றது கொடுத்துருந்தாலும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ சோர்ஸும் இம்பார்ட்டண்ட்டு டிடெக்டர் அதுவும் வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் லைட் ஸ்கேட்ரிங் டெக்னிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை அதர் திங்ஸ்லேயும் சோர்ஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் காமனாக இந்த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப் இல்லாம் கூட சோர்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க லைட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க டிடெக்டர்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டிடெக்டர்ஸ் டூ த்ரீ டைம்ஸ் கேட்டுருக்காங்க கொஷின் பிஜிடிஆர்பிலையும் சரி பால் டெக்னிக் டிஆர்பிலையும் சரி ஸோ ஃபாலோட் பை ராமன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி அதில் அதனுடைய பிரின்சிபல் நம்ம திரும்ப ராமன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பினா என்னன்றது இதுலேயும் படிப்போம் நம்ம அந்த மாலிகுலர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி வருது இல்லைங்களா ஃபிசிக்கல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி அங்கேயும் ராமன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியை பற்றி டீட்டெயிலிங்காக படிப்போம் இங்கே படிக்கும்போது நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ் படிக்க போகிறோம் ஃபாலோட் பை அதனுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்பு என்ன கண்டிஷனில் இந்த லாமன்ஸ் கேட்ரிங் நடக்கும் இது கொஞ்சம் நம்ம ஓவராலாக படித்து வச்சோன்னா தட் இஸ் மோர் தென் என் ஆஃப் இன் அடிஷன் டு திஸ் இந்த சைக்ளிக் ஓல்டாமெட்ரி அது பக்கத்தில் அந்த ஸ்ட்ரிப்பிங் ஓல்டாமெட்ரி இருக்குது இல்லைங்களா அதில் வந்து நம்ம மெயினாக வந்து கேத்தோடிக் ஸ்ட்ரிப்பிங் ஓல்டாமெட்ரின்னு ஒன்று வரும் ஆனோடிக் ஸ்ட்ரிப்பிங் ஓல்டாமெட்ரின்னு வரும் ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அப்ளிகேஷன் வந்து வேரி ஆகும் ஸோ இதில் ஆனோடிக் ஸ்ட்ரிப்பிங்கில் எதை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் கேத்தோடிக் ஸ்ட்ரிப்பிங்கில் எதை மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்ற அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெக்சரர் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியாக இருந்தாலும் சரி யூனிட் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் படித்தோம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம அதில் எத்தனை கொஷின் கேட்டாலும் டைரக்ட் கொஷின்ஸ் தான் ஒரு சிலது சம் வரத்துக்கான ப்ராப்ளம் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அட்டன் பண்ணி மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எப்போதுலேருந்தே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம எக்ஸாமினேஷனில் வித்தின் டைமில் வீ கேன் கம்ப்ளீட் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூனிட் ஒன் தேங்க்யூ